إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين امين سوره الحجر کے پہلے رکوع میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں دو مرتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے از ذکر اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزل نز ذکر و انا لہو لحافظون ہم نے ہی یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استحضاء کر رہے تھے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا یو اللہ نزل علیہ ذکر و ان نقل مجنون اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر از ذکر نازل ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے مجنون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شے کو اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے لفظ جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین ڈھکی ہوئی ہے زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے جنت وہ ہے جنہ علیہ لیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ تاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کو آسیب کا سایہ ہو گیا ہے تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو 
اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار حرا میں اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبرائیل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقعتاً ایک بالکل چکے نئی بات تھی لہٰذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جنون حکارزہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا ہے تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجیے اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے انتیس فے پارے کے دوسرے تو اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اسی مشابہت کی وجہ سے قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر ظہول کا پردہ تاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے وہ حافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میموری جو ہے اب اس کے نمالوم کتنے تہ خانے ہیں ان میں کسی نچلے تہ خانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فوراً دوست یاد آ گیا تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسلی بات یاد آ گئی اسی طرح یہ آیات آفاقیہ آیات انفسیہ آیات قرآنیہ یہ آیات ہیں نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے تاکہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈورمنٹ پوزیشن میں ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے تو از ذکر دی ریمبرنس یا دی ریمائنڈنگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہول کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تازہ کرنا ولقت جالنا فی سمائے بروجن اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے وزین ناظرین اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وہ حافظ نہ ہم انکل شیطان رجیب البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے پہرے کی جگہیں بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے جو بھی شیطان مردود ہے اس کی اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئی جب کہ جن جب کہ ارواح جب کہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سیلف کانشسنیس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر 
چاہے وہ برگ کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹینشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے بس تو میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاص وسوخ سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے چونکہ ہماری اس پوری جو جو ہماری یہ فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبا کہلاتا ہے تو اس کا جو ممبا سر چشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور کسی جو ذرائع کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے یہ پھر اپنی اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے آگے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب اس کا اجرا ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں ان جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام کے جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان مل گئے کلو میں نند رب میں نا ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقا ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کسی نہ کسی درجے میں کراپوریشن ہو جاتی ہے وہ حفظ نہ ہم ان کل شیطان الرجیم اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہیں اللہ منش طرح کا سما سوائے اس کے کہ جو کوئی چرا کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں چونکہ یہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہذا اس کی بدولت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا ازازیل لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اللہ منس طرح کا سمع اگر کسی نے کوئی کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب و مبین تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارا چمکتا ہوا یہ مسائلز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے ہیں ول ارض مدد نہ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے وہ القینہ فیحا رواسیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران فم بتنا فیحا من کل شعی مودون اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے بالکل نشائی موزون ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے 
بجالنا لکو فیا معاش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے وہ مل نستم لہو بے رازقین اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں ان کو تم رزق نہیں دیتے ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ دانہ ڈالنا ہے لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں ہو اس کو رزق دینے والے ہم رزق پہنچا رہے ہیں وہ ام من شعین اللہ ان دنا خزائن ہو اور نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لا متناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لمیٹڈ نہیں ہیں لیکن وما نس ضلعو اللہ بے قدر ان معلوم ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق جو طے شدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ اس سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کیوس ہو جائے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم